ஃபஸ்ட்டு பர்ச்சேஸ் ரிக்வஸ்ட் செகண்ட் இஸ் பேமெண்ட் ஆதரைசேஷன் அண்ட் தேர்ட் இஸ் பேமெண்ட் கேப்ச்சர் ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും പേയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിങ്ങിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെങ്തി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഒറ്റ മെസ്സേജ് അല്ല എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ല അതിൽ വരുന്നത് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജ് എക്സ്ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മുമ്പ് ആദ്യമേ നമ്മൾ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡ് ഹോൾഡർ എന്ത് ചെയ്തു മച്ചൻ്റെ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നെറ്റ്വർക്ക് വഴിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ബ്രൗസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓർഡർ ഫോം ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അയാളുടെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് അതിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ ഇന്നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് മർച്ചൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഫോം കസ്റ്റമറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ മർച്ചൻ്റെ ഓർഡർ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ മർച്ചൻ്റെ തിരിച്ച് ഈ ഓർഡർ ഫോം കസ്റ്റമറിന് അയച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷനും പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും പറഞ്ഞ മെസ്സേജസ് ഫോം ചെയ്ത് അയക്കുക അതാണ് പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജിൽ നടക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒ ഐ പി എ എന്ന് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കസ്റ്റമർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം മർച്ചൻ്റിനെ അയച്ചു കൊടുക്കണം അത് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി അതുപോലെ തന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് റെസീപ്റ്റിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കാണ് അത് മർച്ചന്റ് റീഡബിൾ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് തമ്മിൽ നമ്മൾ ഡ്യൂവൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസീപ്റ്റൻസിന് മാത്രം ആ സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റ മെസ്സേജ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷനും പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ഫോം ചെയ്ത് മർച്ചൻറ്റിനും ബാങ്കിനും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് റെസ്പോൺസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പർച്ചേസ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമലി ആരായിരിക്കും ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കാർഡ് ഹോൾഡർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കാർഡ് ഹോൾഡർ മച്ചൻ്റെ നയിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് റിപ്ലൈ ആണ് അടുത്ത റെസ്പോൺസ് പിന്നെ ഓരോന്ന് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ആണ് അത് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആൾ അയാളാണല്ലോ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അയാളെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ ആരോണ്ടാണോ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ മർച്ചൻ്റ് ഓതൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളാണോ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഫേക്ക് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയാളെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അതായത് മർച്ചൻറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്റ്റമറിന് എന്ത് വേണം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ മർച്ചൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കസ്റ്റമറിന് ആവശ്യമുണ്ട് സോ കസ്റ്റമർ ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മർച്ച ഇനി ഈ റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആൾ മൂ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അയാളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എന്താണോ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി അത് കൂടാണ്ട് ഈ റിക്വസ്റ്റിനും അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോൺസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടൈംലിനെസ് ഇൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോൺസ് അ
അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റും മസ് മസ്റ്റൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ചിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റിൽ കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മർച്ചൻ്റിനെ ഓതൻറ്റിക് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ ചോദിച്ച് ആ മർച്ചൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആളയച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതുകൂടാണ്ട് ഈ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷനും പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ഉള്ളതിൽ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർക്കാണ് പോകേണ്ടത് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരത് ആർക്കായിരിക്കും മർച്ചൻ്റ് കസ്റ്റമറിന് അയക്കും അപ്പോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം കസ്റ്റമർ മർച്ചൻ്റിനെ അയച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിപ്ലൈ ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ മർച്ചൻ്റെ റിപ്ലൈയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും കസ്റ്റമറൈസ് നോൺസ് പിന്നെ ഇയലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അഡീഷണൽ ഒരു നോൺസ് വാല്യൂ കൂടി പിന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി പിന്നെ മർച്ചൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ട് സ്ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് രണ്ടും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ കാർഡ് ഹോൾഡറിന് എന്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ മർച്ചൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മർച്ചൻ്റെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയാൽ ആളെയും വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ആൾക്ക് ഒ എയും പി എയും ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം സോ കാർഡ് ഹോൾഡർ വെരിഫൈസ് ദ മർച്ചൻ്റ് ആൻഡ് ഗേറ്റ്വേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ്സ് ദ ഒ ഐ ആൻഡ് പി എ ഇനി നേരത്തെ മർച്ചൻ്റെ റിപ്ലൈയിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്തും പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അകത്തും രണ്ടിലും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യും ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ ഡി ഇനി ശരി ഓർഡറിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഓർഡറിലേക്കുള്ളൊരു റെഫറൻസ് ആയിരിക്കും ശരിക്കും ഒ ഐയുടെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിം ചെയ്യുന്നത് മർച്ചൻ്റിന് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കസ്റ്റമർ നേരെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് അല്ല കൊടുക്കുക കസ്റ്റമർ മർച്ചൻ്റിനാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മർച്ചൻ്റ് അത് റീഡബിൾ ആവില്ല മർച്ചൻ്റ് അതിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനിഷ്യേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം അത് കസ്റ്റമർ മർച്ചൻ്റിനെ അയച്ചു അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഒ എയും പി എയും ആരുണ്ടാക്കും കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ തേർഡ് റിക്വസ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഈ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് കസ്റ്റമർ അല്ലെ കാർഡ് ഹോൾഡർ റിപ്പയർ ചെയ്യും ഇനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കമ്പോണ്ട് കൂടി ഉപയോഗിക്കും നമ്മളിവിടെ അയക്കുന്ന ആ മെസ്സേജ് പോർഷൻ പ്ലെയിൻ അല്ല എൻക്രിപ്റ്റഡ് അയക്കും അപ്പോൾ എൻക്രിപ്റ്റ് എൻക്രിപ്ഷൻ നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കീ കൂടി ഈ കാർഡ് ഹോൾഡർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഈ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിലും എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതാണ് പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും നമ്മളെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും പർച്ചേസ് അപ്പോൾ പി ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി അതുപോലെ അതിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കുക അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആൾക്ക് നമ്മളെന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒ എ ആണോ പി എ ആണോ ഓർഡർ ഇൻഫർമേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് ആവശ്യമില്ല പേയ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആർക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ
നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ആർക്ക് എയിം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ആണ് എയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ മാത്രമേ അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമെട്രിക്ക് കീ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സീക്രട്ട് കീ അല്ല സിമെട്രിക് കീനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേസ് പബ്ലിക് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് കീ നിങ്ങൾ നേരത്തെ മെസ്സേജ് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടോ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ കീ എക്സ്ചേഞ്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്നു ആർക്ക് കസ്റ്റമറിന് ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും പബ്ലിക് കീ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൾ ഈ സിമെട്രിക് കീനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൽ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ എസ് കിട്ടും ഇനി ആ കെ എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മൂന്നിനും ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ്വേക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ റീഡബിൾ ആവുള്ളൂ ഇനി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻഫർമേഷനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ് പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഈസ് ദ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻ പറഞ്ഞ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഗറിലാക്കിയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാണ് നെക്സ്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് പ്രോസസ്സിങ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പി ഐയും ഡ്യുവൽ സിഗ്നേച്ചറും ഒ ഐ എം ഡി ആണുള്ളത് അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണം പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഡ്യുവൽ സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ട് ഒ ഐ എം ഡി ഉണ്ട് ഇതിനെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും എൻക്രിപ്റ്റഡ് വിത്ത് സിമെട്രിക് കീ കേസ് അപ്പോൾ അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമെട്രിക് കീ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് ആണ് ഈ കാണുന്ന പോർഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അയക്കുന്ന റിക്വസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ താഴെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയേ ഇത് ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ എൻക്രിപ്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച കീ കെ എസിനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിങ് പി യു ബി ഈ പി യു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് കീ എക്സ്ചേഞ്ച് കീ അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ സിമെട്രിക് കീനെ നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് കീ വെച്ച് നമ്മൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്കാർ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ റിസീവർ സൈഡിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കണ്ടോ പാസ് ഓൺ ബൈ ദ മർച്ചൻറ്റ് ടു ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേ ഈ ഫുൾ മെസ്സേജ് നമ്മൾ മർച്ചൻറ്റിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ മർച്ചൻറ്റിന് ഈ രണ്ടും റീഡബിൾ ആവില്ല എന്തുകൊണ്ടാ ഈ ഒരു പോർഷൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് യൂസിങ് കെ എസ് ഈ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർച്ചൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലില്ല അപ്പോൾ ആൾക്ക് ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നെക്സ്റ്റ് കാണുന്ന എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ എൻവലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും എൻക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷേ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് മർച്ചൻറ്റിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മർച്ചൻറ്റിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആളെന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ്ലി എടുത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഈ പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ഇത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എൻക്രിപ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ഗേറ്റ് വേ അപ്പോൾ ഗേറ്റ് വേയുടെ പബ്ലിക് കീ കൊണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗേറ്റ് വേ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ കെ എസ് കിട്ടും ആ കെ എസ് ഉപയോഗിച്ച് ആൾക്ക് ഇതിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ
പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ദ കാർഡ് ഹോൾഡർ അയക്കുന്ന കാർഡ് ഹോൾഡർ ആണല്ലോ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആളുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂൽ സിഗ്നേച്ചർ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂൽ സിഗ്നേച്ചർ വെരിഫൈ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിക്കണം ആ പബ്ലിക് കീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ കാർഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആളുടെ പബ്ലിക് കീ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാർഡ് ഹോൾഡർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് പബ്ലിക് കീ കിട്ടി അപ്പോൾ ആ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഡ്യൂൽ സിഗ്നേച്ചറിനെ ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഈ എൻക്രിപ്ഷൻ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു ഇതായിരിക്കില്ല നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് പി ഒ എം ഡി കിട്ടും അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓർഡർ മെസ്സേജ് ഡജസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ പിക്കിപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് പോർഷൻ മെസ്സേജിന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ രണ്ടും എൻക്രിപ്റ്റഡാണ് അത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഗേറ്റ് വേക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ അത് പേയ്മെൻറ്റ് ഗേറ്റ് വേക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഈ മൂന്ന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് പി ഐ എം ഡി ഉണ്ട് ഒ ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒ ഐക്ക് ആദ്യം ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഓർഡർ ഐ ഡി ഇൻഫർമേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് രജിസ്റ്റർ കിട്ടി പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ മെസ്സേജ് രജിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി അത് രണ്ടും കൂടി കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഹാഷ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക പി ഒ എം ഡി കിട്ടും അതായത് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഓർഡറിൻ്റെയും മെസ്സേജ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഡ്യൂവൽ സിഗ്നേച്ചറിലുള്ള പി ഒ എം ഡി തന്നെയാണോ ഈ കിട്ടിയേക്കതിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെർച്ചൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ മെസ്സേജിൽ പി ഐ എം ഡി ഉണ്ട് ഒ ഐ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പി ഒ എം ഡി റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ റീകമ്പ്യൂട്ടഡ് പി ഒ എം ഡിയും ഡ്യൂവൽ സിഗ്നേച്ചറിൽ നിന്ന് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ പി ഒ എം ഡിയും ഐഡൻറ്റിക്കലാണെന്നുള്ളത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക അതാണ് മെർച്ചൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് So, he verifies the dual signature using the customer's public signature key. If the verification is done, he processes the order and forwards the payment information to the payment gateway for authorization. If the merchant is correct, he verifies the gateway to the gateway. Now, the next step is to reply to the customer's reply to the customer's reply. So, he sends a purchase response to the cardholder as a fourth step. അപ്പോൾ അതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റെസ്പോൺസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു റെസ്പോൺസ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വന്ന കിട്ടിയ ഓർഡറിനെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം അതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്പറിന് അതിനകത്ത് റെഫർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ റെസ്പോൺസ് ആരായിരിക്കുന്നത് മർച്ചൻ്റാണ് റെസ്പോൺസ് തിരിച്ച് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മർച്ചൻ്റെ സ്വന്തം പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് അയക്കുന്നത് ഇനി ഈ ബ്ലോക്കും സിഗ്നേച്ചറും റെസ്പോൺസ് ബ്ലോക്കും അതിന് കറസ് മർച്ചൻ്റെ സൈൻ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്ത സിഗ്നേച്ചറും കൂടി കസ്റ്റമറിന് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്നു along with merchant's signature certificate ini card holder ne kali sanam tirichu kitti kayumbo ancha response kitti kayumbo aalkku end verify cheyan pattum merchant ne certificate verify cheyan pattum ancha merchant certificate nammal response nodil aikkunnund appo response purchase response nu parnale fourth step alla naalamatha step adinullile merchant or response block customer tirichu aikkunnu alle card holder ne aikkunnu appo kitti order ne acknowledge cheyidittana aikkunnu ayana the corresponding transaction number kodi refer എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലോക്ക് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടല്ല അയക്കുക അയക്കുന്ന മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അയക്കുക ഇനി ബ്ലോക്കും സിഗ്നേച്ചറും കൂടി കസ്റ്റമറിന് അയച്ചു ഇനി അയക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആൾ സ്വന്തം സിഗ്നേച്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി അയക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കാർഡ് ഹോൾഡറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്ക് മെർച്ചൻറ്റിനെ വെരിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെർച്ചൻ മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും പബ്ലിക് കീ കിട്ടും ആ പബ്ലിക് കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്നേച്ചറിനെയും ആൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് മെർച്ചൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് കീ വെച്ചിട്ടാണ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് മെർച്ചൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ മെർച്ചൻ്റെ പബ്ലിക് കീ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ പബ്ലിക് കീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹി ദൻ വെരിഫൈസ് ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദ റെസ്പോൺസ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ കിട്ടിയത് കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ മാക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെസ്പോൺസ് സച്ച് ആസ് ഡിസ്പ്ലേയിങ് എ മെസ്സേജ് ടു ദ യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ഓർഡറിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ദ സ്റ്റെപ്സ